Presidente, tem países neste mundo onde jornalistas são presos por causa de reportagem, mas felizmente Brasil não é um destes países. E por causa disso estamos aqui com muita confiança que o jornalismo que estamos fazendo vai ser protegido para a Constituição. Outra coisa muito interessante para mim, muito interessante, muito irônico, é que o partido do governo ficou muitos anos acusando o partido dos trabalhadores que eles têm uma mentalidade que porque Lula era um presidente que fez coisas muito boas para esse país, que ele tirou milhões das pessoas da pobreza, que ele transformou na imagem deste país interna internacionalmente, ele deve ter impunidade. Deixa Lula em paz, ele fez coisas muito bom para esse país. Na realidade, isso nunca era a mentalidade do Lula. Eu entrevistei o ex-presidente duas vezes, ele disse ao contrário, se tem evidência que eu cometer crimes, eu deveria ser preso independentemente do fato que eu fiz coisas boas para esse país. Mas agora estou ouvindo do partido do governo a mesma mentalidade que eles estão acusando o Partido dos Trabalhadores tem, Sérgio Moro fez coisas muito boas para esse país, ele botou criminosos na prisão, ele fez isso, eu elogi o trabalho do Lava Jato, eu defendi o trabalho do Lava Jato, no discurso que o Deltan publicou na página do Facebook. Eu sou em favor da luta contra a corrupção. Mas o fato que Sergio Moro fez coisas boas para esse país não significa que ele tem o direito de quebrar a lei, ser corrupto, quebrar o código de ética e fazer qualquer coisa que ele quiser, porque o fim dele não justifica os meios que ele usou. Outra coisa que quero falar é que achei que chamou minha atenção. Uh, um deputado disse que o Sergio Moro está falando que tudo que ele fez foi tudo normal. Uh, a deputado do partido do governo disse que fez muito além disso que ele Sergio Moro tem um não um pastor bom, uma pastora perfeita, uma pastora perfeita ela disse. Então, eu gostaria de, de, de saber se Sergi, que tudo que Sergio Moro fez era apropriado, que ele tinha um pastor perfeito, por que ele ficou, nos últimos cinco anos, negando publicamente que ele fez exatamente o que esses documentos estão mostrando que ele fez. Se é totalmente apropriado para colaborar com os procuradores, por que Sergio Moro e Deltan, no próprio livro, negaram que eles estavam colaborando? Pode ouvir um discurso do ministro Moro negando, quase zombando a ideia, ou oh, todo mundo está falando que isso é a estratégia do juiz Moro. Ele disse que não, como juiz, eu sou passivo. O juiz, como eu, tem valor de estar passivo. Mas, então, se esse comportamento seja apropriado, por que ele negou o tempo todo que ele estava fazendo exatamente o que esses documentos mostram que ele estava fazendo? A mesma questão para o Força Tarefa da Lava Jato. O Deltan negou muitas vezes que ele tinha preferência nenhuma para um partido ou outro. Mas nós publicamos documentos mostrando o Força Tarefa da Lava Jato explicitamente planejando como eles podem impedir o retorno do poder, o poder do PT, rezando, o Deltan disse, todos os dias contra o retorno do, do PT. Eles estavam planejando 12 dias antes do primeiro turno como eles podem impedir a entrevista com Lula que o STF autorizou por causa, em, nas palavras da, da Força Tarefa da Lava Jato, eles tinham medo que isso vai ajudar Fernando Haddad a ganhar a eleição. Então, todas as coisas que Deltan e os procuradores ficam cinco anos negando, esses documentos mostraram que eles estavam 
fazendo explicitamente. Por que se eles têm uma pastora perfeita, se tudo é normal, eles negaram isso? É isso que quero saber. Também gostaria de falar um pouco sobre esse exemplo com a divulgação das conversas entre Lula e Dilma. Na realidade, naquela época, tinha um juiz, o um ministro do STF, o redator do Lava Jato, que concluiu que o que Sergio Moro fez naquela época não era autorizado, mas foi ilegal. Isso é a diferença entre o que Sergio Moro fez quando ele divulgou naquelas conversas e que nós fazemos. Ao contrário que o juiz pode ter, pode fazer com esse poder, como jornalistas nós temos o direito constitucional publicar todos os materiais na interesse pública e é isso exatamente que estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Um, quero perguntar, quero responder para duas perguntas que de, vários deputados me perguntaram sobre se nós vamos publicar sobre outros casos além de, de o caso do Lula. Já publicamos material independentemente sobre o caso do Lula. Lembra que, para mim, a revelação provavelmente mais grave até agora é que quando o Sergio Moro disse ao Deltan que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não deve ser investigado. Por quê? Porque o ex-presidente era um aliado importante política do o Sergio Moro. Isso não é corrupto ou antiética ou um crime para impedir uma investigação para acusações graves e criminosas para proteger um aliado política? Então, acho que até agora já publicamos material muito grave e eu quero falar mais uma vez para vossa excelência, ninguém tem medo de seu partido, nem suas ameaças, nem suas acusações, sem evidência nenhuma. Obrigado para sua presença, mesmo.